demand for lab reagents and uh, all the biochems like uh, uh, ఇదెందుకు చెప్తున్నానంటే ఆల్మోస్ట్ అంటే ఒక ప్రిన్సిపల్స్ సూపరింటెండెంట్సే కాదు చాలా మంది డాక్టర్స్ కానీ పారామెడికల్ స్టాఫ్ కూడా చాలా మంది పారామెడికల్ స్టాఫ్ కూడా మేము ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాలి లేకపోతే జపాన్ వెళ్ళాలి అమెరికా వెళ్ళాలి పాపులర్ డెస్టినేషన్ కెనడా వెళ్ళాలి ఇవి చాలా రెగ్యులర్గా లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్లో చూస్తే కనుక రోజుకి అట్లీస్ట్ ఒక మూడు నాలుగు అన్న ఎన్ఓసీల కోసం వస్తున్నాయి కొంచెం ప్రాపర్గా గ్రూమ్ చేసి ఎక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయనేది ఎతికి అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఆ రకమైన కాంపిటేటివ్నెస్ డ్రైవ్ చేసి బయటికి వెళ్ళి నేను బతకగలననే కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ పంపిస్తేనే కదా వెళ్ళేది అదేనా సో డెఫినెట్లీ సో ఒక నర్స్గా పనిచేస్తూ గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఆవిడకి వచ్చిన జీతం కానివ్వండి హస్బెండ్కి వచ్చిన జీతం కానివ్వండి కష్టపడి వాళ్ళ పిల్లల్ని ఒక స్థాయికి తీసుకురావడం అనేది దట్ ఈస్ దట్ ఫ్యామిలీ సక్సెస్ అంతేనా సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది పెద్ద గొప్ప కాదు బట్ ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే డాక్టర్గా ఒక క్లినికల్ ప్రాక్టీస్లో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మేబీ మన ఫోకస్ డిఫరెంట్ ఏరియాలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీలో ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో మనం ఎక్స్పర్టైజ్ సంపాదిస్తాము ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేస్తాము అండ్ దాని మీద ఫర్దర్ మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని దాని మీద ఫోకస్ చేస్తాము ఆ సేమ్ టైంలో అంటే రూల్స్ ఏమిటి ఇప్పుడు ఈరోజు నిన్న ఈరోజు కూడా అంత చాలామంది కొంచెం గ్రీకు లాటిన్ లాగా అనిపించవచ్చు సో మన కరికులంలో మనం చూసింది ఏమిటి ఇప్పుడు మనం వింటోంది ఏమిటి అనేది ఇవన్నీ రోజు రెగ్యులర్గా చేసేయి కానీ న్యాచురల్ డిస్కనెక్ట్ అంటే మన ఏరియా ఆఫ్ ఎక్స్పర్టైజ్ కాదు అనేది అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక అంటే కొంచెం ఫోకస్గా అంటే మనం ఏదైతే నీట్ చదివినప్పుడు మీరు చదివినప్పుడు ఎవరు చదివినప్పుడు ఎవరు అడ్మిషన్స్ వచ్చినప్పుడు నీట్ లేదు బట్ ఇప్పుడు మీ పిల్లలు నీట్లో కష్టపడి చాలా ప్రయత్నం చేసి మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకుని అది యూజీ కానివ్వండి పీజీ కానివ్వండి సూపర్ స్పెషాలిటీ కానివ్వండి బెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే కనుక చాలా కష్టపడాలి కదా సో అంత చాలా ఫోకస్డ్గా చదవాలి సో న్యాచురల్గా అది క్యారీర్ అడ్వాన్స్మెంట్కి చాలా ఉపయోగం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు బట్ సైమల్టేనియస్గా మనం చూస్తే కనుక అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మనకి గ్రిప్ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి సో అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కూడా కొంత టైం మనం స్పెండ్ చేసి అట్లీస్ట్ ప్రొసీజర్స్ ఏమిటి ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తున్నాము అంటే కనుక మినిమం మన సర్వీస్ రూల్స్ ఫస్ట్ మన గురించి అసలు మన సర్వీస్ రూల్స్ ఏమిటి నెక్స్ట్ వెళ్ళేది డిసిప్లినరీ న్యాచురల్గా ఏదైనా కండక్ట్ రూల్స్ కండక్ట్ మనం రూల్స్ ఏమిటి అండ్ డిసిప్లినరీ రూల్స్ ఏంటి ప్రమోషన్స్ కానివ్వండి ఈ రకమైన మోటివేషన్ ఏమీ ఏమీ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి సెకండ్ ఆస్పెక్ట్లో చూస్తే ఫైనాన్స్ కానివ్వండి అదర్ డిసిప్లిన్స్లో కొంత బేసిక్ నాలెడ్జ్ ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడున్న అవకాశాలను మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఆల్మోస్ట్ గూగుల్ వచ్చిన తర్వాత సర్చ్ ఇంజన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మేము అంటే చాట్ జీపీ ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే మనం ఏం కావాలన్నా దేని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ వెతకాలన్నా అది టెక్నికల్ మ్యాటర్ కానీ లేకపోతే నాన్ టెక్నికల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మ్యాటర్ కానీ చాలా ఈజీగా మన ఇన్ఫర్మేషన్ మన చేతుల్లో ఉంది 
బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మనం దాని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది ఒకే ఒక ఇష్యూ సో అందుకని వాట్ వీ థాట్ ఈజ్ అట్లీస్ట్ ఒక టూ డేస్ అంటే నేను ఇంతమందిని పిలుస్తారనుకోలేదు బేసిక్గా నా థింకింగ్ ఏంటంటే ఓన్లీ ప్రిన్సిపాల్స్ అండ్ సూపర్నెంట్స్ అలాంగ్ విత్ సెకండ్ ఇన్ కమాండ్ మేబీ డిప్యూటీ ప్రిన్సిపాల్ కానీ వైస్ ప్రిన్సిపాల్ కానివ్వండి లేదా డిప్యూటీ సూపర్నెంట్ కానివ్వండి ఆర్ సిఎస్ఆర్ఎంఓ వన్ ఆఫ్ దెమ్ టూ ప్లస్ టూ అంటే ఫోర్ ఇంటూ లెవెన్ సో ఫార్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ అనేది నా జనరల్ ఐడియా బట్ ఎనివే ఇట్స్ గుడ్ మేబీ డిఎంఈ గారు బేస్డ్ ఆన్ హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ వర్కింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఫర్ సో లాంగ్ హీ మస్ట్ హ్యావ్ థాట్ దట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు కాల్ ఏ బిగ్గర్ నెంబర్ బికాస్ ఇట్ దిస్ మే బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ అదర్ కేటగిరీస్ ఆల్సో ఒక్కటి నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే యూ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రింగ్ ఎన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విత్ హౌ మెనీ పీపుల్ యావరేజ్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ శానిటేషన్ వర్కర్స్ మొత్తం ఎంటైర్ గ్యామట్ చూస్తే గనక నేను అనుకోవడం మూడు వేల మంది ఉంటారా బికాస్ సి వెన్ వీ గో ఫర్ న్యూ కాలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ కాలేజ్ ద టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ద పోస్ట్ సో ఆ థర్టీన్ హండ్రెడ్కి నౌ యు ఆర్ మెచ్యూర్డ్ ఇన్ టు ఎ బిగ్గర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే స్టార్టింగ్ కాదు ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయింది పీజీలు అయిపోయినాయి సూపర్ స్పెషాలిటీ అయిపోయినాయి అన్నీ అయిపోయినాయి కాబట్టి నేను అనుకోవడం టూ థౌజండ్ మెంబర్స్ రెగ్యులర్ మెంబర్స్ కానీ లేకపోతే బేసిక్గా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ రౌండ్లో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మీద మనం తీసుకుంటున్న వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ కాదు మోర్గా నేను అనుకోవడం ఫోర్ ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ శానిటేషన్ సెక్యూరిటీ లినెన్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ పెస్ట్ అండ్ పెస్ట్ కంట్రోల్ రోడ్ అండ్ కంట్రోల్ సో ఇవన్నీ చూసే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉండ్రు ఈజీగా ఉంటారు సో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ మెంబర్స్ జనరల్గా నేను జనరల్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది కొన్నిట్లో కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు కొన్నిట్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చు మీరు కనుక మన గవర్నమెంట్లో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ చూస్తే కనుక సో చాలామంది హెచ్ఓడీస్ ఇంక్లూడింగ్ సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ హెడింగ్ చేస్తున్న హెచ్ఓడి డిపార్ట్మెంట్ చూస్తే కనుక ద టోటల్ స్టాఫ్ విల్ బీ ఇన్ దట్ రేంజ్ ఎంటైర్ స్టేట్లో ఇప్పుడు సపోజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఐ వాస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ సో ట్రాన్స్పోర్ట్లో మొత్తం అంటే కింద కానిస్టేబుల్ నుంచి పైన కమిషనర్ వరకు సుమారు రెండు వేల మంది ఉంటారు టోటల్ అందరు కలిపి సో అలాగే ఇంక్లూడింగ్ ఆర్ఎన్బి ఐ వాజ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆర్ఎన్బి ఆర్ఎన్బిలో లోయర్ మోస్ట్ గ్యాంగ్ మజ్దూర్ నుంచి టాప్ మోస్ట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వరకు అప్రాక్సిమేట్గా త్రీ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఉంటారు మార్క్ ఫెడ్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్ తెలుసు కదా సో నేను ఐ ఆల్సో వర్క్ యాజ్ ఎండి మార్క్ ఫెడ్ మార్క్ ఫెడ్లో రెండు వందల అరవై మంది ఉండేవారు ఎంటైర్ స్టేట్లో సో వై ఐ వాస్ టెల్లింగ్ ఈస్ టు షో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ యువర్ జాబ్ యాజ్ ఎ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ మేనేజింగ్ త్రీ థౌజండ్ పీపుల్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్ ఈస్ మేనేజింగ్ హ్యూమన్ మైండ్ అంతే కదా సో బ్రెయిన్ని అక్కడ ఏమి క్లాట్స్ ఉన్నాయి ఏమున్నాయి అనేది సర్జరీ చేసి చేయడం చాలా ఈజీ బట్ ఆ బ్రెయిన్లో ఏమి జరుగుతోంది అని తెలుసుకోవడం ఈజీనేనా ఈజ్ దర్ ఎనీ ఎంఆర్ఐ ఆర్ సఫిస్టికేటెడ్ మిషనరీ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ యువర్ సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ యువర్ ఆఫీస్ is thinking at that moment to ditch you or uh, uh, to help you or whatever whatever way cheyagalama so there is no sophisticated instrument as on today to understand what other fellow is thinking so that is the main problem in the administration because you have to deal with so many kinds of mentalities so many kinds of thought processes and some people discipline some people uh, not so disciplined that is also okay lazy but a group of people maybe around 20% are 
এম আর ফর্টি পার্সেন্ট সো সম্বডি ওয়াজ টেলিং ইট ইজ নট টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট সো দে আর মিচিভিয়স আরে মনম গনক কোনচম কল্লু মুসতুনামু অনুকুন্তে কাট চেস তিস কেল পোয়ে পরিস্থিতি ক্রিয়েট চেগালরু আরে মন ভিজিলেন্ট গা লেরু আনি গনক মন ভিজিলেন্ট গা লেরু মন মিদ কনফিডেন্স তো সুপারিনেন্ট গারি পেদেন তেলিদু প্রিন্সিপাল গারি পেদেন তেলিদু এলাগু ওয়ালকি সাদিবে ওপিক লেদু আ ফাইল আনতা চাদুতুন সাদিবে ওপিক লেদু so mano last para edaithe rastamo adi chusesi kinda santakam pettestaru ane confidence ganaku manam create chesam anko manam ena create chesedi ante kada over a period of time they will assess our uh, strength and weakness so natural ga strength und anukondi ipudu edaina pratidhi edaina ochinappudu koncham depth lo keltaru field lo kuda ee nalugur tho maatladtaru అసలు ఏం జరుగుతోందని తెలుసుకుంటారు ప్లస్ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా ఫైల్ అట్లీస్ట్ ఫర్ లాస్ట్ పేరా కాకుండా అట్లీస్ట్ ఫైల్ మరి ఐదు వందల పేజీలు ఉంటే అంత ఫైల్ చదువు అని కాదు ఆ పర్టికులర్ ఇష్యూ డీల్ చేస్తున్న దానికి చూస్తారు అందులో ఏ నువ్వు రికమెండ్ చేసింది ఏ రూల్ ప్రకారము ఏ ప్రొవిజన్ ప్రకారం అని అడుగుతారు సో ఒకసారి నువ్వు ఏదైతే రికమెండ్ చేసావో అది జిఎఫ్ఆర్లో కానీ అంటే జనరల్ ఫైనాన్షియల్ రూల్స్లో కానీ లేకపోతే సిసిఏ రూల్స్లో కానీ సర్వీస్ రూల్స్లో కానీ ఎక్కడ ఉంది దీని మీద లేటెస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు అనేది లేటెస్ట్ ఎప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు అనేది ఒకటి రెండు సార్లు అడిగామనుకోండి సో న్యాచురల్గా సో ఎవ్రీబడీ విల్ బికమ్ అలర్ట్ అంటే ఈయన దగ్గర సంతకం పెట్టించడం అంత ఈజీ కాదు అంటే సంతకం పెట్టించడం ఈజీ కాదనేది రెండు రెండు వర్గాలు ఉంటాయి అది తెలుసు కదా ఓకే సో అంటే అంత ఈజీ కాదు మనం అట్లీస్ట్ మనం ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి ప్రపోజల్ ప్రోపర్గా పెట్టాలి అలాగే ప్రపోజల్ కొంచెం ఏ రూల్ ప్రకారం పెడుతున్నాం అనేది ప్రోపర్గా రాయాలి ఇవన్నీ ఉంటేనే కన్విన్స్ అవుతారు అని కనుక ఉందనుకోండి సో అంటే బేసిక్గా అంటే మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాము ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాము ఎలా అయితే ఎంత దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాము అనే దాని మీదే ఎంటైర్ మన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఫాలో అవుతారు సో అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏమిటి మన ఇంట్లో కూడా ఇంట్లో కూడా మనం లేజీగా ఉండి మన పిల్లలు చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ రావాలి అంటే కనుక చాలా డిఫికల్టు అలాగే పొద్దున్న నుంచి మనం ఒక ప్యాకెట్ సిగరెట్లు తాగేస్తూ వాళ్ళు మాత్రం ఏమి మంచి అలవాట్లు పెట్టుకుని ఇలాంటి ఏమి చేయకోకుండా ఉండడం అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనేది అంత రిజల్ట్ ఇవ్వదు సో అలాగే మన ఓన్ ఆర్గనైజేషన్లో కూడా మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాము అల్టిమేట్లీ అంటే మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాము సో ఏ రకమైన యాటిట్యూడ్ మనకుంది అలాగే ఏదైనా ఒక ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు డెప్త్గా ఎలా వెళుతున్నామో వెళ్ళట్లేదు ఇవన్నీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మేజర్ రోల్ ఉంటుంది అనేది మన అందరికీ తెలుసు సో ఈ రెండు రోజుల్లో అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇంతమందిని ఇక్కడ పిలిచాము ఈవెన్ దో వీ నో దట్ దెర్ విల్ బీ పీపుల్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అట్లీస్ట్ న్యాచురల్గా సూపరింటెంట్లు లేరు ప్రిన్సిపాల్ లేరు వైస్ ప్రిన్సిపాల్ లేరు సిఎస్ఆర్ఎంఓ లేరు ఇలా అందరూ లేరు అనేటప్పటికి ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ విల్ బీ ద పొజిషన్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ రిస్క్ వై వీ ఆల్ వీ కాల్డ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈ సింప్లీ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ యువర్ పొజిషన్ హౌ ఇట్ కెన్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ and especially in the public health as well as uh, health care so me andarki telisinde almost prati roju kuda approximately 2000 members varaku mana op untundi average ga chuste 1500 to 2000 op untundi 
అలాగే ఇన్పేషెంట్స్ మినిమం థౌజండ్ ప్లస్ ఇన్పేషెంట్స్ ఉంటారు వీళ్ళని చూడడానికి వచ్చేవాళ్ళు ఒక మూడు నాలుగు వేల మంది అటెండెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు సో ఆల్మోస్ట్ చూస్తే కనుక సెవెన్ ఎయిట్ థౌజండ్ మెంబర్స్ మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ని ఎవ్రీడే విజిట్ చేస్తారు సో ఆ సెవెన్ ఎయిట్ థౌజండ్కి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంప్రెషన్ వీఆర్ గివింగ్ అనేది డెఫినెట్లీ మన లీడర్షిప్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ నువ్వు మిగతా ఎన్ని సిస్టమ్స్ అయినా పెట్టు సో ఆటోమేటిక్గా ఆ పర్టికులర్ లీడర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఎంత అలర్ట్గా ఉన్నారు ఎంత క్లోజ్గా మానిటర్ చేస్తున్నారు అనే దాని మీదే ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఇమేజ్ అట్లీస్ట్ అవుటర్ ఫేస్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్కి మంచి పేరు రావాలన్నా చెడ్డ పేరు రావాలన్నా మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది అంతే కదా మనం గనక మన పని ప్రోపర్గా చేస్తూ ఎవరి పని వాళ్ళు ప్రోపర్గా చేయించే చేసేటట్టు కనుక మనం ఆర్గనైజ్ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా గవర్నమెంట్కి మంచి పేరు వస్తుంది ఏదో కొంత డిఫరెన్స్ కనపడుతోంది అనేది అది గనక మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే గనక ఒక్క పర్సన్ ఇనఫిషియన్సీతో మొత్తం ఈ మూడు వేల మంది పెట్టిన మెయిన్ పర్పస్ అంతా కూడా ఇట్ విల్ బి లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉండాలి ఆల్మోస్ట్ మనం నెలకి మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో హెల్త్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్ నుంచి టాప్ మోస్ట్ మీ మన సూపరింటెండెంట్ ప్రిన్సిపాల్ అలాగే డిఎంఈ అంటే మన హెల్త్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మంత్లీ ఎంత ఖర్చు పెడతాము ఓన్లీ హెచ్ఆర్ మీద నాట్ ఆన్ అదర్ థింగ్ హెచ్ఆర్ మీద ఎంత ఖర్చు పెడతాము ఎనీ గెసెస్ ఎనీ గెస్ ఎంతమ్మా ఎంతమ్మా ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ నెక్స్ట్ పాట మంత్లీ మంత్లీ నేను అనేది మంత్లీ ఎంత ఖర్చు పెడతాము అని మంత్కి టూ థౌజండ్ ఇంకా సెవెన్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎనీ అదర్ గెసెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి కాదయ్యా ఇప్పుడు సి హెల్త్ సిస్టమ్లో మనము గ్రామ స్థాయిలో విలేజ్ సెక్రటేరియట్ నుంచి మనం టాప్ మోస్ట్ మనం చూస్తే కనుక టెరిషరీ కేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వరకు మనం ఎంత ఖర్చు పెడతాం పర్ మంత్ సో వన్ టూ త్రీ పాట కొట్టేశాము థౌజండ్ క్రోర్స్ సో అంటే వీఆర్ స్పెండింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ థౌజండ్ క్రోర్స్ అండ్ స్లైట్లీ మోర్ దాన్ దాట్ పర్ పర్ మంత్ ఓన్లీ ఆన్ హెచ్ఆర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సంవత్సరానికి పన్నెండు వేల నుంచి పదమూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఓన్లీ మనం శాలరీస్ ఇవ్వడానికి మనం ఖర్చు పెడుతున్నాము సో దాని దానికి హయ్యెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ మనకి ఏ ఏ లెవెల్లో ఉంటుంది అంటే పబ్లిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి పబ్లిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఇదంతా మనం ఖర్చు పెడుతున్నాము బట్ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ పబ్లిక్ ఫీల్ అవుతారు సర్వీసెస్ అట్ వాట్ లెవెల్ నేనేది ఏంటంటే టెరిషరీ లెవెల్ ఇప్పుడు అంతే కదా ఇప్పుడు ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్కి వెళ్ళి అతను అతని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏముంటుంది ఏదో చిన్న జ్వరం వచ్చింది లేకపోతే చిన్న ఏదో కాలు కట్ అయ్యింది ఈ ఏలు నెప్పుడుతా అంది లేకపోతే కొంచెం మోకాళ్ళు కొంచెం నొప్పిగా ఉన్నాయి ఏదో నార్మల్ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్తో వెళ్తాడు అక్కడ ఏ రకమైన ఫెసిలిటీ ఉంటుందనేది అతని ఎక్స్పెక్టేషన్కి అతను ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ ఉంటాడు బేసిక్ కేర్ మనకి ఇస్తాడు అని సెకండరీ ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్తే ఒక రకమైన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది టెరిషరీ లెవెల్కి వెళ్ళేటప్పటికి న్యాచురల్గా దీస్ ఆర్ అవర్ మెయిన్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనుకోవచ్చు ఏదైనా అనుకోవచ్చు టెరిషరీ సెంటర్లో హీ ఎక్స్పెక్ట్స్ that he should get a uh, very good uh, quality of service nenu ante prajala ante ela villu chustaru anedi just example ki just couple of days back actually dme me marchipoyan dme ni theesukelli kokkadam ellamu on a different work ante basically diagnostic services ela chesthe better ante manam lab technicians ni vallani peyithe better 
లేకపోతే సమ్ అవుట్సోర్సింగ్ చేస్తే బెటరా అవుట్సోర్సింగ్లో కూడా ఎన్ని ఏ టైప్ ఆఫ్ అవుట్సోర్సింగ్ చేస్తాం బెటర్ అనేది చెక్ చేయడానికి వెళ్ళాము సో ఐఎమ్ ప్రజెంట్లీ సర్ప్రైజ్ ఎయిమ్స్ మంగళగిరి అంతా కలిపి ఎంత ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ అయినట్టు ఉంది ఫోర్ ఇయర్స్ అందులో మోస్ట్లీ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి పనిచేస్తుంది ఎయిమ్స్ మంగళగిరిలో ఏది ఫ్రీ కాదు సర్వీస్ సో ఆల్మోస్ట్ ఓపీ ఓపీ ఒక్కటే చీప్ థర్టీ రూపీస్ ఎంతో కలెక్ట్ చేస్తారు సో అదర్వైజ్ ఆల్ ఆర్ సిజిహెచ్ఎస్ రేట్స్ అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కానీ లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ కానీ ఇన్ పేషెంట్ సర్వీసెస్ కానీ అన్నీ కూడా సిజిహెచ్ఎస్ రేట్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు సో అక్కడ మనం చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ యాజ్ ఆన్ టుడే ఆల్మోస్ట్ యావరేజ్గా టూ ఫస్ట్ దే స్టార్టెడ్ విత్ మేబీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్తో స్టార్ట్ చేశారు ఈరోజు చూస్తే కనుక టూ థౌజండ్ యావరేజ్గా వస్తున్నారు టూ థౌజండ్ పర్సన్స్ పర్ డే ఓపీకి ఏమిటి వాళ్ళు డబ్బులు కట్టి అండ్ ప్రతి ఇన్వెస్టిగేషన్కి సిజిహెచ్ఎస్ రేట్లు కట్టి సిజిహెచ్ఎస్ రేట్లు అంటే రీజనబుల్గా అంటే అంత ఎక్కువ ఎక్కువ మరీ మన దోపిడీ మన కార్పొరేట్ సిస్టంలో దోపిడీలాగా ఉండదు కానీ బట్ సిజిహెచ్ఎస్ రేట్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్రే తీసుకుంటే కనుక సమ్ అరవై రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలు లేకపోతే మన టెస్ట్ చేయించుకుంటే ఎనభై రూపాయలు ఏదైనా బ్లడ్ టెస్ట్ అది ఏది చేసుకుంటే ఎనభై రూపాయలు లేకపోతే నూట యాభై రూపాయలు ఈ రేంజ్లో పీపుల్ ఆర్ విల్లింగ్ టు పే అండ్ గెట్ ట్రీట్మెంట్ దేర్ ఎందుకని వాళ్ళు కూడా గవర్నమెంట్ డాక్టర్సే కదా అంతేనా వాళ్ళు కూడా గవర్నమెంట్ డాక్టర్సే సో ఏమండి నన్ను క్వాలిటీ అని ఫస్టే చెప్పే ఇక అందరూ ఫీల్ అయిపోతారు నేను అనేది ఏంటంటే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ డాక్టర్సే స్కేల్స్ పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉంటాయని నేను అనుకోవట్లేదు రీజనబుల్గా ఆల్మోస్ట్ మీ స్కేల్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ స్కేల్స్ ఆల్మోస్ట్ మేబీ ఓ టెన్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గ్యాప్ ఉండొచ్చు సేము బట్ హౌ దే ఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఏబుల్ టు డ్రా ద పీపుల్ and uh, uh, get the means get them pay almost nen akadiki velli chuste ganaka almost arogya sri patients manam edaithe normal ga arogya sri beds me chustamo vaalakanna peda vaallu almost chaala meer eppudaina random ga evaraina illu chudandi chaala manam maamuluga chuste ganaka chaala peda vaallu vaal double katlere nu anukuntam but vaallu kuda ante quality of service ganaka baundi ane confidence unte ganaka వాళ్ళు కూడా డబ్బులు కట్టి సర్వీసెస్ తీసుకునే స్థాయిలో ఉన్నారు అదే రకమైన ఫెసిలిటీసు అదే రకమైన ఎక్స్పెండిచర్ మనం చేస్తున్నప్పుడు అంటే మన దగ్గర సాటిస్ఫాక్షన్ లేదని నేను అంటలేదు బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే హౌ మచ్ కాన్ఫిడెన్స్ వీ ఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అందుకనే నేను మా వినోద్కి చెప్పేవాడిని ఇప్పుడు డిఎంఈ గారికి కూడా చెప్తాను లెట్ అస్ అట్లీస్ట్ ఎంగేజ్ సమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే అది డబ్బులు పెట్టేసి మనం ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎంగేజ్ చేయమనగానే మళ్ళీ ఏదో కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేసి కాదు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఉంది వైజాగ్లో అలాగే ప్రతి ఏరియాలో కూడా మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి సో ఈ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్తో టైఅప్ చేసుకుని వాళ్ళ స్టూడెంట్స్కి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఒక స్టాండర్డ్ ఫీడ్బ్యాక్ ప్రొఫార్మా తీసుకుని అట్లీస్ట్ ఓపీకి వచ్చి చూపించుకుని వెళుతున్న వాళ్ళు ర్యాండమ్గా మేబీ ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఒక యాభై మందిని ఇన్ పేషెంట్ డిశ్చార్జ్ అవుతున్న వాళ్ళు ఒక యాభై మందిని ర్యాండమ్గా మనం కనుక ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటే కనుక అంటే వేర్ వీ స్టాండ్ అనేది అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వేర్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ స్పెండింగ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఆన్ ఏ ఇన్ ఏ మంత్ ఆఫ్ ఎ ప్రీషియస్ మనీ ఎవరికి కూడా డబ్బులు మనం ఈజీగా అవైలబుల్ కాదు ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇప్పుడు ఉన్న ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ చూస్తున్నారు ఇన్ దాట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ వాట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు గివ్ అండ్ స్పెండ్ on this sector so we should understand uh, uh, that adi our feedback tisukunappudu at least we expect 60 or 70 marks at least from the people who are using our facilities so adi kuda manam chaala chotla ipudu ganaka strict ga feedback study ganaka cheyipiste ela untund anedi maybe next month ok sari random ga ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో చెప్పిద్దాము లెట్ ఇస్ ఆల్సో రేట్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ పబ్లిక్ సాటిస్ఫాక్షన్ వాట్ దే థింక్ అబౌట్ హౌ వీ ఆర్ ఫేరింగ్ మన అందరం మేము ఇక్కడ కూర్చుని మేము చాలా సిస్టమేటిక్ గా ప్లాన్ చేస్తున్నాము మేము చెప్పేసాము ఇవన్నీ అయిపోయినాయి అని మేము అనుకుంటాము సో నాచురల్ గా మీరు కూడా 
నేను ఈ ఈ పర్టికులర్ వేలో ఇది చేయాలనుకున్నాను ఇదంతా బాగానే జరుగుతోందని మీరు అనుకుంటారు అట్లీస్ట్ లోయర్ మోస్ట్ లెవెల్ వరకు ఎలా ఉంది హాస్పిటల్కి రాగానే ఫస్ట్ ఎవరైతే అది ఓపీ అయితే కనుక ఓపీ అట్లీస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అదే ఇన్ పేషెంట్ సర్వీసెస్ అయితే కనుక ఇన్ పేషెంట్ మన అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎమర్జెన్సీలో వస్తే కనుక క్యాజువాలిటీలో అక్కడ ఉన్న బాయ్ కానివ్వండి అక్కడ ఉన్న నర్స్ కానివ్వండి వాళ్ళు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఈ పర్టికులర్ ఫేస్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ మనం మన పీరియడ్లో యాజ్ ఎ సూపర్నెంట్ ఏమి ఇంప్రూవ్ చేయగలిగాము అనేది కనుక ఒక బేరీజ్ వేసుకుంటే అట్లీస్ట్ మనం ఓపీ రిజిస్ట్రేషన్కి రాగానే అట్లీస్ట్ సీమ్లెస్ రిజిస్ట్రేషన్ అట్లీస్ట్ ఏమి ఎక్కడ ఏం వార్డ్స్ ఉన్నాయి అనేది తెలిసేటట్టు ప్రాపర్ సైనేజ్ బోర్డ్సు అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది ప్రాపర్గా మన రిజిస్ట్రేషన్ స్లిప్ మీద వచ్చేటట్టు ఓపీలో కన్సల్ట్ చేసిన తర్వాత డయాగ్నస్టిక్స్ ఏదైనా మనం శాంపుల్స్ ఇవ్వాలంటే కనుక ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆ శాంపుల్ అతనికి ఇచ్చిన తర్వాత ఎన్ని గంటల్లో రిపోర్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే రకరకాల రిపోర్ట్స్ రకరకాల టెస్ట్లు ఉంటాయి బట్ జనరల్ జనరల్గా ఎక్కువ చేసేది మన ఈ డయాగ్నస్టిక్ టెస్ట్ నార్మల్ బ్లడ్ కానివ్వండి మైక్రోబయాలజీ కానివ్వండి బయోకెమిస్ట్రీ కానివ్వండి ప్యాథాలజీ కానివ్వండి నార్మల్ టెస్ట్లు సో ఇవి ఎన్ని గంటల్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు తర్వాత ఆ టెస్ట్ రిజల్ట్ నా చేతికి వచ్చిన తర్వాత అట్లీస్ట్ డాక్టరు మళ్ళీ అందుబాటులో ఉంటాడా లేదా అట్లీస్ట్ మళ్ళీ చూపించుకుని నాకు ఇది మీరు టెస్టులు రాశారు ఈ టెస్టు రిజల్ట్ వచ్చింది పల్ల ఎక్కడ తీసుకోవాలి టెస్ట్ రిజల్ట్ ఎక్కడ మనం తీసుకోవాలి దాని తర్వాత డాక్టర్ దగ్గర అదే రోజు మనం కనుక ఆ రోజు పది గంటలకి వచ్చి అట్లీస్ట్ మనం అదే రోజు టెస్ట్లు ఎన్ని వరకు అయితే పాజిబిలిటీ ఉందో చేయించుకుని ఆ రోజు మనం బ్యాక్కి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుందా లేదా అనే కాన్ఫిడెన్స్ పబ్లిక్లో క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాము అని ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మొన్న ఎయిమ్ ఎయిమ్స్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు సో వాళ్ళు ఏంటి ఒక సిస్టమేటిక్గా మన దాంట్లోనూ ఉన్నాయి రిజిస్ట్రేషను దాని తర్వాత ఓపీ ఓపీ తర్వాత డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్కి అంటే బేసిక్గా శాంపుల్ కలెక్షన్ బేసిక్గా శాంపుల్ కలెక్షన్ సెంటర్కి రావడం ఆ శాంపుల్ కలెక్షన్ తర్వాత ఎక్కడ ఈ రిపోర్ట్స్ మళ్ళీ బ్యాక్ ఇస్తారనేది చూపించి అట్లీస్ట్ వాళ్ళు త్రీ టు ఫోర్ ఈవినింగ్ త్రీ టు ఫోర్ ఆర్ టూ థర్టీ టు ఫోర్ కంపల్సరీగా మళ్ళీ ఓపీ కండక్ట్ చేస్తున్నారు సచ్ దట్ మార్నింగ్ వచ్చి టెస్టులు చేయించుకున్న వాళ్ళు టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ త్రీ అవర్స్లో బై టూ ఓ క్లాక్ దే ఆర్ పుటింగ్ ఏ డెడ్ లైన్ టూ ఓ క్లాక్కి ఆ మామూలుగా టూ త్రీ అవర్స్లో అయిపోయే రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా టూ ఓ క్లాక్కి లేకపోతే మ్యాక్సిమం త్రీ ఓ క్లాక్కి అక్కడ కౌంటర్లో ఇచ్చేదట్టు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఆ త్రీ ఓ క్లాక్ తీసుకున్న తర్వాత త్రీ టు ఫోర్ కంపల్సరీగా మార్నింగ్ ఎవరైతే ఓపీల్లో ఉన్నారో వాళ్ళు కంపల్సరీగా అవైలబుల్ ఉండేదట్టు చూస్తున్నారు సచ్ దట్ వాళ్ళు మొత్తం తీసుకుని మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్స్ చూపించి ఫైనల్గా ఏమి చెయ్యాలి అనేది కనుక్కుని తీసుకుని వెళ్ళడానికి దాని తర్వాత మెడిసిన్స్ కూడా ఏమి ఫ్రీ ఫ్రీ మెడిసిన్ సప్లై అనేది ఇక్కడ లేదు సో అమృతానో ఏదో ఉంది వాళ్ళది వాళ్ళ సిస్టము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్గనైజేషను వాళ్ళు స్టాల్ పెట్టుకున్నారు మెడికల్ స్టోర్స్ పెట్టుకున్నారు ఆ స్టోర్స్లో మామూలు రేట్లో కొని తీసుకెళ్ళడమే సో ఈ రకమైన సిస్టమ్ అట్లీస్ట్ మనం చేయగలమా అనేది ఒకసారి లెట్ ఎస్ జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకని మన దాంట్లో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నేను తిరుపతి వెళ్ళాను రూయాకి సో ఒక రేడియాలజీ ఒకసారికి వెళ్ళాలి ఇంకోసారికి ఇంకోసారికి వెళ్ళాలి మళ్ళీ రిపోర్ట్స్ తీసుకోవడానికి ఇంకోసారికి వెళ్ళాలి అంటే అవర్ ఫెసిలిటీస్ మరి ఎందుకని అలా ఆర్గనైజ్ చేశామో తెలియదు కానీ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ స్ప్రెడ్ అరౌండ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ కార్నర్ టు అదర్ కార్నర్ టు గెట్ ద టెస్టింగ్ డన్ కెన్ వీ డూ అట్లీస్ట్ శాంపుల్ కలెక్షన్ సెంట్రలైజ్ చేసి ఎంతవరకు మనం చేయగలము కొన్నిట్లో చేస్తూ ఉండొచ్చు బట్ నేను ఆల్మోస్ట్ చాలా మనం ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నేను వచ్చాను సో పబ్లిక్లో ఆ పర్టికులర్ పేషెంట్లో 
అంత అవేర్నెస్ కానీ మన సైనేజెస్ కానీ ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయని అయితే నాకు అనిపించలేదు సో ప్లస్ ఆ రోజు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అయిన తర్వాత ఐ డోంట్ నో మీన్స్ మీరే చెప్పాలి ఫీడ్బ్యాక్ నేను చూసిన సెంటర్స్ అన్నిట్లో కూడా పన్నెండు గంటలకు మొత్తం ఓపీలన్నీ క్లోజ్ అయిపోతున్నాయి ఎవరన్నా కొంచెం చేయొత్తారా లేదు మా హాస్పిటల్లో రెండు గంటల దాకా ఉంటున్నాము ఓపీలో అని ఎవరన్నా చేయొత్తారా ఏ హాస్పిటల్స్ అండి కేజీహెచ్ చెస్ట్ హాస్పిటల్ అంటే ఈ కాన్ఫిడెన్స్ అక్కడ విజిట్కి వచ్చినప్పుడు ఉంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించేది బట్ సమో అంటే మీ సో అట్లీస్ట్ ఓకే ఈసారి వదిలేద్దాము నెక్స్ట్ విజిట్కి వచ్చినప్పుడన్నా అట్లీస్ట్ టూ ఓ క్లాక్కి డాక్టర్లను కొంచెం ఎవరన్నా చూపించగలిగితే హాస్పిటల్లో ఐ విల్ బి ద మోస్ట్ హ్యాపీ పర్సన్ యాజ్ ఏ లీడర్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ బికాస్ అల్టిమేట్లీ డిపార్ట్మెంట్ మనం ఓన్ అప్ చేసుకుంటే ఐ ఆమ్ ద లీడర్ అండ్ వీఆర్ ఆల్ టీమ్ మెంబర్స్ అంతే కదా మనందరం కలిసి పని చేస్తేనే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతోంది అంటే పబ్లిక్ సాటిస్ఫాక్షన్ పేషెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా సో అది అల్టిమేట్గా రిజల్ట్ వచ్చేది త్రీ టు ఫోర్ ఎవరన్నా ఓపీ కండక్ట్ చేస్తున్నారా ఒకసారి చేయొత్తండి బాబు వెంకటేష్ నాకు తెలుసమ్మా నువ్వు ఎకడమిక్స్ ఎంతమంది వెళుతున్నారు ఏ యూనిట్లకి ఎకడమిక్స్ ఉంటుంది ఏ యూనిట్లు ఓపీలో ఉంటాయి ఆ ఓపీలో ఉన్న యూనిట్కి సాయంత్రం ఎకడమిక్స్ ఉండదని నాకు తెలుసు స్టోరీలు చెప్పొద్దు ఓకే మీ ఏ ఏ ఎక్కడండి ఏమండి ఓకే మీరు త్రీ టు ఫోర్ మళ్ళీ ఒకసారి ఓపీలు ఉన్నాళ్ళందరూ కూర్చుని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటున్నారు ఓకే గుడ్ ఇంకా అట్లీస్ట్ let us appreciate uh, their uh, at least uh, thinking that at least mana uh, morning time lo purthi sthayi lo chupinchale pothunnamo andukane at least evening kuda opportunity iddamo ani ana nenu guntur gunchi nenu maatladnamma endukane nenu chusanu gunturu moodu saarlu vachanu akkada unna daridram chaalu inga dani gunchi ekku cheppalsina avasaram ledhu a great institution where mem chinna appudu గుంటూరు తీసుకెళ్ళడం అంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఏ కాంప్లికేషన్ వచ్చినా సరే గుంటూరు తీసుకెళ్ళాడంటే ఒకటేమో చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుందని వాడు తిరిగి వస్తాడా లేదా అనేది కూడా భయం ఎందుకంటే అంత సీరియస్ అంత క్రిటికల్ కేసు అయితేనే గుంటూరు తీసుకెళ్లారు అని ఓకే సో దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్ వాట్ వీ హ్యావ్ మేడ్ అట్లీస్ట్ పబ్లిక్ ఒక యాభై మంది పబ్లిక్ తో బ్యాక్కి వెళ్ళేదో బ్యాక్కి వెళ్ళే వాళ్ళని అడగండి తెలుస్తుంది let us not talk about something nonsense what we are not able to deliver at least let us be frank at least manam at least mana own family member ni ee particular institution degar teesukochi mana confidence unda anedi ok sari aalochichukundam ante kada evadiki evadu takkuve salaries evariki raavatledu everybody is paid uh, uh, handsomely adi naaku saaludu naaku market lo chaala ekku demand undante ganaka nobody is stopping also do you know you are you have come to the government service nene na so i am the topper andukane ias lo vacham but nenu inkoka private organization lo kelthe nenu entha sampaisthan ani kuchunte evadu thannadu evadu rammannadu government ki evadu rammanledu kada balavantham chesi nu raapade government aagipothundani evaru cheppaledu kada any day we can walk out so mana oka particular paddhatilo oka particular siddhantanni nammi government lo opportunity at least mana ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ ఉంటుంది మన జాబ్కి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ సమ్ సర్వీస్ అట్లీస్ట్ మన ఖాతాలో మన బ్యాంక్ ఖాతాలో అట్లీస్ట్ పుణ్యం కొంచెం జమ అవుతుంది అని అందుకే కదా వచ్చేది అంతేనా సో అది మనం కంప్లీట్గా మర్చిపోయి ఏదేదో మాట్లాడేస్తూ ఉంటాము ఏం ఏంటది గుడ్ ఓపీ డేస్ ఇన్ ఓపీ డేస్
We used to stay up to four o'clock, sir. We used to, na? We are staying. Uh. No, uh, that means uh, that is a senior residents and uh, one more assistant. They will uh, sit in the OPD. Okay. अठे नेनो यंदुकु ये राइचेस अंडे एम्स लो आई इंटरैक्टेड विथ लॉट ऑफ पेशेंट्स एटलिस्ट दे आर वेरी हैप्पी एटलिस्ट एंडी नाकु रुंड गांटल की पलान छोटा नाकु रिपोर्ट इस्तान ना रेंडी डॉक्टर का रुंटा रंचे पैरु येरोज़ वाले इन्हीं चूंच कुने नालु गई ना आई दही ना नें चूंच कुने वैलतानु � in our institution, with the same kind of uh, facilities, same kind of expenditure, what we are doing, I recommend confidence manu yana create chesama. So, adi oksari, let us just uh, think about it. DM Garu, first thing what I uh, give you task is, let us at least start this uh, particular system, wherein a fellow from far off place, what Arakuni Chasunado, Padir ni jostunado, Orissa ni jostunado, rural area sekitar ni jostunado. At least wujudnya apa tu? Wadik mana yang tak diagnosis jesi, yang jostunam mana ini? Okay, we only know. So at least wadu back ke, arusu testul change kuni, wadu report lu kalak change kuni, mandi oksar doktor garik cupin chi, medicine science kuni, wilde situation mana create chi, gali gima, chi gali gitu ganak. That will be a great uh, uh, reform. Okay. So, Chalamandi doctors, at least uh, uh, we should be feeling ashamed. Almost A initiation loan. I have uh, vigilance uh, reports. Nakiya the story Japan is also level. A doctor, A time kosunadu, A time kelly, mali back ki FRS kosum mali back kosunadu. At least manaki consciousness sundalagada. At least, I am a professor, a associate professor, a student professor, a government salary. I am a professor in the initiation of the particular allocation lack of the initiation. And basically, morally, we are completely... What do you say? Is it a good human being? At least, do <laughs> minimum morning ochi nine o'clock ki nine o'clock lo be order rado nine o'clock ochi four o'clock daka at least na job ne chesi satisfaction to apunu PG students ano SR ano unko ta ano unko ta ano chupu adi okay at least kal me da order pran me da koste ganon ne nastan gada ane chupu ne no pun ta ano. But at least at one time lo kuda, manam at least office lo lack okunda, click lo lack okunda nu, mali unko hidi, mali manam mali immediate ke cappe dindi teaching ani. So teaching lo bucharas garu puru presentation istaru. Yen yenta yenni awarsu professor eli teachers tu naru, associate professor yenni awarsu teachers tu naru. So students to interaction, students to get an answer and discuss what time we have to discuss. That's one thing I want to say. At least, consciousness is against the point. Okay. So let us just think what we are doing. At least, superintendent to principal, we will do along with whatever support you are having. Vice Principals Gani, Yotal Pakana CSR MO Gani, Deputy CSR MO Gani. So, in the Mandan Petkuni, at least Yendukumano, Waka job chestuna, Waka employee, Waka doctor ni, minimum office time lo kuda, Akar Kutso Betlek Putuna Moane, the Oksa Churandi. Are we administratively incompetent? And you think that somebody has to put a uh, stick and uh, do it after the getting uh, as a doctor and uh, spending uh, 20 years of uh, service in the uh, hospitals you expect somebody akad, uh, gate the gra security wall laga waka lati patkun kuchni vray nu lablikellu lablikellu kucho nu panjai op zudu that uh, clinical work chudu belli at least uh, wards thirugu ane vadan chapala Emani, 
ఏం అశోక్ అంటే వీ ఎక్స్పెక్ట్ దాట్ అలా చేద్దామంటే చేద్దాము దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ అంటే మేము సిగ్గుబిడి చేసాము మేము ఏమి చెప్పినా ఏమి చేసినా మీరు ఏమి అరుసుకున్నా ఇలాగే మా ఇది అయిపోతుంది అనే గనక అనుకుంటే అది కూడా బెటర్ వచ్చే ముందు ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ముగ్గురిని అపాయింట్ చేస్తే చాలు మూడు చోట్ల వాడు ప్రతి మినిట్కి నువ్వేం చేస్తున్నావు ఎక్కడున్నావు ఏంటనేది ఫోటోలు పంపిస్తాడు సో ఇట్స్ నాట్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ బట్ ఎందుకు మేము చేయట్లేదు యూ ఓన్లీ విల్ సే దట్ మేము చాలా రెస్పెక్టబులు మమ్మల్ని అది అసలు మా మాకు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వకోకుండా అసలు ఈ అనవసరంగా పోలీసింగ్ చేస్తున్నారు మేము చాలా రెస్పెక్టబుల్ సిటిజన్స్ ఇంత డాక్టర్స్ ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని ఏది బెటర్ అంటారు సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ బెటరా లేకపోతే ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ని పది మందిని పెట్టి కంట్రోల్ చేయడం బెటరా సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ మరి అది ఫాలో అవుదామా సో అట్లీస్ట్ అంటే ఇఫ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ సమ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ మంత్ at least i will uh, accept whatever you say at least 90% of the people ok 10% uh, em chesina uh, karudu gettina vaallu kontha mandi untaru vaallni teesedam em mandi ipudu gangrene meeku telusu kada vedana body lo infection beyond control aithe em cheyali amputate cheyali ante kada so idi system kuda ante kada at least uh, let us motivate 90 to 95% people మనం ఏమి ఎక్స్ట్రాడినరీగా వాడిని మోటలు మోయమంటలేదు ఏదో పని చేయలేని పని చేయమంటలేదు కదా యు ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ యు ఆర్ ట్రైన్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది హెల్త్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సో అది మనం చేయలేకపోకుండా చేయలేకపోతే వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ అనేది ఎట్ తెలుస్తుంది సో కొంచెం ఐ ఎక్స్పెక్ట్ సూపరింటెండెంట్ ప్రిన్సిపాల్ టు గో బ్యాక్ అండ్ హ్యావ్ ఏ మీటింగ్ విత్ ఆల్ ది professors associate professors and assistant professors and at least let them be aware that we need not be administered with a stick we should have some self discipline self respect so ee rakamaina feedback top level varaku velutondi kabatti at least minimum ee rakamaina బిహేవియర్కి మనం వద్దాము అండర్స్టాండింగ్కి వద్దాము అనేది దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంట్ యూ అట్ దిస్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ గో బ్యాక్ హ్యావ్ ఎ మీటింగ్ బోత్ ఆఫ్ యూ టుగెదర్ చాలా చోట్ల చూస్తున్నాము సో ప్రిన్సిపాల్ సూపర్టెండెంట్ ఇద్దరు కలిసి కూర్చుని ప్లాన్ చేస్తున్న అట్మాస్ఫియర్ నాకు కనిపించట్లేదు ఇదే మీ పర్సనల్ ఇది కాదు కదా సో ఇట్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యు ఆర్ టూ లీడర్స్ who are supposed to run the institution together create confidence in the patients improve the services adhe kada moto mandi aakar ki meere emi icheskuntaru vaalle emi personal ga em untundi so iddaru kalisi ganaka plan chesthe academics constant manam edo neglect cheyaman nenu em antledu i know prathi dantlo enni units untayi యూనిట్ వైజ్ ఎలా అలాట్మెంట్స్ అవుతాయి ఆ యూనిట్ అప్పుడు ఎవరు క్యాజువాలిటీలో ఉండాలి ఎవరు ఓపీలో ఉండాలి ఎవరు క్లినికల్ వర్క్ చేసుకోవాలి సో ఇవన్నీ అదేమి మేమేమి నేర్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా దే ఆర్ సెట్ సిస్టమ్స్ సో అందుకనే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కాదు మేము డాక్టర్స్ మేము కాంపిటెంట్ కాదా మాకు ఆ కెపాసిటీ లేదా అది ఇదని చాలా గ్రూపుల్లో రకరకాల మెసేజ్లు చూస్తూ ఉంటాము సో కెపాసిటీ లేదని ఇవ్వడంలేదు బట్ ఏమి ఏమి క్యా ఏమి లేదు అనేది మనకు అర్థమవుతోంది కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొంతమందిని చూస్తూ అంటే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ లేదు అట్లీస్ట్ ఎథిక్స్ అట్లీస్ట్ నేను ఒక గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో పేదవాడికి వైద్యం చేయడానికి నేను వచ్చాను నేను అట్లీస్ట్ ఒక రోల్ మోడల్ లాగా ఉండాలి అనే రకమైన ఆ లెవెల్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ లేకపోవడం తప్ప క్యాపబిలిటీ లేదని ఎవరు అనరు ఇది ఇట్స్ ఓన్లీ ఏమన్నా లేకపోయినా మనం ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూలో మనకు అర్థం కాకపోతే కనుక పది సార్లు చదువుకుంటే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఏం పెద్ద బ్రహ్మ విజయం కాదు కదా ఓన్లీ మన 
మైండ్ సెట్ మైండ్ సెట్ మార్చుకోవడం ఎవరిని ఏమంటే గనక రేపొద్దున ఏం పిటిషన్ పెడతాడో అనవసరంగా మనకేం ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తాడో అనుకునే లెక్కనైతే గనక యు వాలంటరీ స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ పోస్ట్ నువ్వు చేయలేనప్పుడు అంతే కదా సూపర్నెంట్గా నేను సరిగ్గా ఒక ప్రొఫెసర్తో కూర్చుని నువ్వు ఎందుకు పని చేయట్లేదు ఏంటి బా పది గంటలకు మళ్ళీ తొమ్మిది గంటలకు వస్తున్నావు ఈ ఎఫ్ఆర్ఎస్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకొంచెం ఒక అడ్వాంటేజ్ వచ్చిందని చెప్తున్నారు ఏంటి అడ్వాంటేజ్ ఇదివరకు కేజీహెచ్లో లోపల దాకా వచ్చి అట్లీస్ట్ ఎక్కడో సాట బయోమెట్రిక్స్ వేసేవారట ఇప్పుడు గేటు దగ్గర నుంచే వేసేసి వెళ్ళిపోతున్నారంట బ్యాక్కి అంటే మన టెక్నాలజీ ఎంత బాగా మనం చేస్తున్నాము అనేది దిస్ ఈజ్ ఏ వెరీ గుడ్ లెర్నింగ్ ఫర్ అస్ సో అంటే అంత పిల్లలకి పిల్లల్ని మాస్టరు బత్తం పట్టుకుని పిల్లలకి చెప్పినట్టు దిస్ ఈజ్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ సచ్ ఏ సీనియర్ డాక్టర్ వాట్ వీ షుడ్ సే అంటే నేను అనేది అందరూ అలా చేస్తున్నారని కాదు సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ మేబీ గుడ్ బట్ ద ఫిలోస్ హూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ విల్ బ్రింగ్ బ్యాడ్ నేమ్ టు ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ అంతేనా సో అందుకనే జస్ట్ మీకు ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము సూపర్నెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపాల్ కొంచెం రెగ్యులర్గా మీట్ అవ్వండి స్ట్రక్చర్డ్ మీటింగ్ పెట్టుకోండి ఏమి జరుగుతోంది క్వాలిటీ అట్లీస్ట్ మంత్లీ ఒక పర్టికులర్ స్టాండర్డ్ మీటింగ్స్ ఒకటి అలవాటు చేయండి అట్లీస్ట్ క్లినికల్ వర్క్ ఎలా జరుగుతోంది అకాడమిక్ వర్క్ ఎలా జరుగుతోంది అండ్ రకరకాల ఫెసిలిటీస్ డ్రగ్స్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది డయాగ్నస్టిక్ ఫెసి పొజిషన్ ఎలా ఉంది అలాగే అదర్ సెక్యూరిటీ అండ్ శానిటేషన్ సర్వీసెస్ ఎలా ఉన్నాయి నే ప్రిన్సిపాల్కి నాకు సంబంధం లేదు లేకపోతే సూపర్నెంట్ మీరు ప్రిన్సిపాల్ ఇందులో ఎంటర్ అవ్వడానికి లేదు ఈ రకమైన నేరో అవుట్లుక్ మానేసి యుఆర్ టూ సీనియర్ మోస్ట్ పీపుల్ ఏడిఎంఈ లెవెల్లో ప్రిన్సిపాల్ సూపర్నెంట్ అని ఎందుకు పెట్టామండి అంటే యుఆర్ మేకింగ్ అవర్ బిలీఫ్ రాంగ్ ఇప్పుడు బాగా క్యాపబిలిటీ ఉన్న జూనియర్ మోషన్ ఏమన్నా కూర్చోబెట్టి కొంచెం ఏమవుతుంది ఐఏఎస్లో యాజ్ అ సబ్ కలెక్టర్ విల్ స్టార్ట్ యాజ్ అ సబ్ కలెక్టర్ ఇన్ ఎ డివిజన్ విత్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ బట్ అది అలా చేయలేదు కదా మిమ్మల్ని so we are giving respect to your seniority we are giving respect to your professional acumen but still if you are not able to live up to that standards then it is a problem so andukani koncham coordination peragali structured meetings undali and akkada unna facilities gaani lekapothe ganaka ee rakamaina disciplinary matters gaani ela jarugutunnai అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ బోత్ బికాస్ ప్రొఫెసర్స్ వీళ్ళందరూ ప్రిన్సిపాల్కి రిపోర్ట్ చేస్తారు సో సూపర్నెంట్ విల్ బీ డెఫినెట్లీ విల్ బీ మచ్ మోర్ హ్యావింగ్ స్ట్రెంగ్ ఇఫ్ ద ప్రిన్సిపాల్ ఈజ్ ఆల్సో సిటింగ్ అండ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ డిస్కసింగ్ అండ్ ప్లానింగ్ వాట్ టు డూ టు బెటర్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ సో అందుకని కొంచెం దయచేసి ప్రిన్సిపాల్స్ కూడా హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోనూ ఎస్పెషల్లీ పేషెంట్ కేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరేం కంట్రిబ్యూట్ చేయగలరు అనేది కూడా ఒక మేజర్ ఐటమ్గా తీసుకోండి అపార్ట్ ఫ్రమ్ అకాడమిక్స్ సో ఇది ఒకటి తర్వాత ఎలాగూ మనం ఈ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఈరోజు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ డే సెషన్ ఉంది అట్లీస్ట్ మనకేదైతే ప్రాబ్లం ఉందో మనకేదైతే కొంత అవగాహన తక్కువ ఉందో అందులో అవగాహన పెంచుకోవడంలో తప్పు లేదు ఇట్స్ ఆల్వేస్ రెగ్యులర్ వీ షుడ్ బీ స్టూడెంట్స్ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మీ అందరికీ తెలుసు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ క్లినికల్ దాంట్లో మీరు చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కంటిన్యూయింగ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అని రకరకాల కోర్సులు అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు రకరకాల ప్రజెంటేషన్స్ చేస్తూ ఉంటారు పేపర్స్ పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే చదువుకుంటూ ఉంటారు కొత్త ప్రాక్టీసెస్ కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమొచ్చినాయి ఎక్విప్మెంట్ ఏమొచ్చినాయి అనే దాని మీద ఎప్పటికప్పుడు వెళ్ళి ఎక్స్పోజర్ తీసుకుంటూ ఉంటారు సో ఫర్ బేసికలీ మేకింగ్ ఏ గుడ్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ ద మార్కెట్ అంతే కదా మార్కెట్లో ఎవరికి డిమాండ్ ఉంటుంది ఎవరైతే లేటెస్ట్ అప్ టు డేట్గా ఉండి లేటెస్ట్ సిస్టమ్స్లో బెస్ట్ క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలడు అనే దాని మీద 
ప్రజలకు కాన్ఫిడెన్స్ దేని మీద ఉంటే అతనికి ఈ మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉంటుంది సో ఆ రకంగా ఎక్విప్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాంగిల్లో కూడా బికాస్ వెన్ యూ ఆర్ పుటింగ్ సమ్ కన్సిడరబుల్ టైమ్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పొజిషన్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పొజిషన్లో కూడా మనకు జనరల్గా ఉన్న వీక్నెస్లు ఏమున్నాయి అంటే బేసిక్గా సర్వీస్ సర్వీస్ రూల్స్ కానివ్వండి అలాగే మిగతా మీన్స్ డిసిప్లినరీ మ్యాటర్స్ కాండక్ట్ అండ్ డిసిప్లినరీ మ్యాటర్స్ కానివ్వండి ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి అలాగే ప్రమోషన్స్ ఇవన్నీ ఇవ్వడం కానివ్వండి ఆల్మోస్ట్ మీరు చూస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ వర్కింగ్ రౌండ్ ద క్లాక్ ఫర్ అట్లీస్ట్ ఎన్షూరింగ్ దట్ ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఆల్మోస్ట్ ప్రమోషన్స్ మీరు చూశారు సో ఆల్మోస్ట్ ప్రతిదీ కూడా ఎక్సెప్ట్ మీ వాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా ఫైట్ చేసి కోర్టులో స్టే తీసుకొచ్చినవి కాకోకుండా ఆల్మోస్ట్ అన్ని లెవెల్స్లో కూడా ప్రమోషన్స్ మనం కంప్లీట్ చేశాము ఏడిఎంఇ కూడా వీఆర్ రెడీ టు డూ బట్ ఎందుకు చేయట్లేదు అనేది ఇందాకే చెప్పాను మీరు ఏడిఎంఈగా చేసి ఏడిఎంఈనే ప్రిన్సిపాలును సూపర్డెంట్ అవ్వాలి అని పెట్టు కూర్చుని అట్ దట్ ఏజ్ సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ గురించి నేను మాట్లాడతలేదు యాక్టివ్గా నువ్వు సూపర్డెంట్గా డెలివరీ చేస్తావనే నమ్మకం క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నాం అనేది ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి సో ఎవరిని పికప్ చేసి సూపర్డెంట్ చేద్దాము అని కనుక మనం జస్ట్ ఇంటర్నల్గా మేము డిస్కస్ చేస్తా అంటే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది ఆ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వస్తుంది ప్రతి వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా పెద్ద కష్టమేం కాదు ప్రొవైడెడ్ యు హ్యావ్ కమిట్మెంట్ బట్ ఆ రకమైన కాన్ఫిడెన్స్ మనం సిస్టంలో క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నాము అదర్వైజ్ ఆల్ అదర్ ప్రమోషన్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ అండ్ టూ త్రీ కోర్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి కూడా ఫాలోఅప్ చేసి విల్ బి కంప్లీటింగ్ తర్వాత టూ త్రీ ఇష్యూస్ ఒకటి డ్రగ్స్ సప్లై ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ మనం హయ్యెస్ట్ బడ్జెట్ తీసుకున్నాం గవర్నమెంట్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ బడ్జెట్ తీసుకున్నాము సో న్యాచురల్గా లాస్ట్ ఇయర్ మనం డ్రగ్స్ సప్లైలో పెద్ద ప్రాబ్లం ఉందని అనుకోలేదు అన్లెస్ మీరు ప్రాపర్ టైంలో మీరు అలర్ట్ చేసి మీకు ప్రాబ్లం ఉందనే చెప్పి దాన్ని పర్స్యూ చేయకోకుండా వదిలేస్తే తప్ప ఈ సంవత్సరం కూడా ఎనివే ఈవెన్ దో మనకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇచ్చినా కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు సో అది కంప్లీట్గా మనకి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో మన డిపార్ట్మెంట్ అసెస్మెంట్ అసెస్మెంట్ని బట్టి ఇవ్వమని సో ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మచ్ ప్రాబ్లం అలాగే సర్జికల్ మెటీరియల్స్ లాస్ట్ టైం కొన్ని చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో చూసాము సో ఆ సర్జికల్ మెటీరియల్స్కి ఈ సంవత్సరం అంటే లాస్ట్ ఇయర్ వన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అయితే ఈ సంవత్సరం వన్ ఫార్టీ క్రోర్స్ తీసుకున్నాము ఐ నో అది కూడా సరిపోదని సో ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వరకు మనం ఆల్రెడీ ఫైనాన్స్కి చెప్పాము సో అది ఎటుపల్స్లో తీసుకుని సర్జికల్స్ అలాగే రీఏజెంట్స్ కూడా వీలైనంత వరకు కామన్ ఓపెన్ లూప్లో ఉన్న మెషిన్స్ అన్నీ కూడా రీఏజెంట్స్ కూడా సప్లై చేయడానికి ఆల్రెడీ చేస్తున్నాము బట్ కొంత టెండర్స్ అవన్నీ కూడా నడుస్తున్నాయి సో ఈ రకమైన ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడంలో వీల్ బీ విత్ యూ అండ్ వీల్ బీ కంటిన్యూస్లీ మానిటరింగ్ మాకు హాస్పిటల్ మీ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తెలుసు సమ్హౌ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ ఇట్ ఆస్ అ డిజాస్టర్ ఫర్ ఆరోగ్యశ్రీ ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఇచ్చిన జివోలో క్లారిటీ లేక ఆల్మోస్ట్ ఆగస్ట్ అక్టోబర్ వరకు మళ్ళీ మనం జివో మార్చ్ అంత వరకు కూడా టోటల్ బెడ్ ఛార్జెస్ అని స్టే ఛార్జెస్ అని అవన్నీ మనం మెర్క్కి ఇచ్చేయడం మొదలెట్టిన తర్వాత ఓవరాల్ మనం చూస్తే కనుక మన బిల్లింగ్ అంటే ఆరోగ్యశ్రీలో మన బిల్లింగ్ చాలా పెరిగింది అంటే కంపారిటివ్లీ బట్ యాక్చువల్గా హెచ్డిఎస్కి డిపాజిట్ అయింది చాలా సబ్స్టాన్షియల్గా తగ్గిపోయింది సో ఆల్మోస్ట్ కర్నూ ఏ ఏ హాస్పిటల్ చూసినా చాలా అబ్నార్మల్గా తగ్గిపోయింది సో దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి మనం అక్టోబర్లో ఒక జివో ఇచ్చాము అంటే సింపుల్గా ఉండేదట్టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మెర్క్ థర్టీ పర్సెంట్ పేషెంట్ కేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మన ఇన్సెంటివ్ అండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫర్ ఆరోగ్యశ్రీ రివాల్వింగ్ ఫండ్ సో ఈ రకంగా మనం క్లారిటీ ఇచ్చాము బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత బిల్స్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నిన్న నిన్న ఈ రోజుల్లో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం అప్లోడ్ చేసామో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిల్స్ క్లియర్ చేస్తున్నారు సో ఇందులో కొంత సబ్స్టాన్షియల్ అమౌంట్ వస్తుంది అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చాలా స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు ఫైనాన్స్ వాళ్ళకి అంటే బేసిక్గా ఏంటంటే మనం మెర్క్ డబ్బులు ఆపేయడం లేకపోతే ఇన్సెంటివ్ డబ్బులు ఆపేయడం ఆ డబ్బులు ఆపేయడం ఇలా కాకుండా 
ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఏ డేట్ వరకు క్లియర్ అయినాయో ఆ డేట్ వరకు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కూడా ఎక్సెప్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మెర్కికి వెళ్ళడం తప్ప మిగతా అన్ని కూడా యాజ్ టీజ్గా హెచ్డిఎస్లోకి రావాలి అని సో డెఫినెట్లీ అది పొజిషన్ డెఫినెట్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము తర్వాత ఇంకొక చిన్న ప్రాబ్లం కోవిడ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్లో కొంత ప్రాబ్లం ఉంది అది కూడా కంటిన్యూస్గా పర్స్యూ చేస్తున్నాము డెఫినెట్గా ఈ సంవత్సరం కోవిడ్కి సంబంధించిన డ్రగ్స్ కానీ అవి కంప్లీట్ చేస్తాము తర్వాత కొన్ని కొన్ని హాస్పిటల్లో చూస్తే ఆల్మోస్ట్ పద్నాలుగు కోట్లు పదహారు కోట్లు డ్రగ్స్ బిల్ స్పెండింగ్ ఉందని అంటున్నారు ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అసలు ఫస్ట్ ఇంత అమౌంట్ అసలు మనం ఎందుకు కొనాల్సి వచ్చింది అని సో మేబీ మనం ఏదైతే పేషెంట్ కేర్కి థర్టీ పర్సెంట్ మన ఆరోగ్యశ్రీలో వస్తుందో అందులో సరిపోయి ఉండాలి మోర్ ఆర్ లెస్ సరిపోయి ఉండాలి ప్రొవైడెడ్ యు ఆర్ పుటింగ్ ఆల్ ద కేసెస్ ట్రీటెడ్ అండర్ ఆరోగ్యశ్రీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి మనం ఇన్ పేషెంట్స్ టోటల్గా ఎంతమందిని డీల్ చేస్తున్నాము ఎంతమంది మనం ఆరోగ్యశ్రీ క్లెయిమ్స్ పెడుతున్నాము సో పర్సంటేజ్ ఫస్ట్ థింగ్ సూపర్డెంట్ హ్యాస్ టు క్రాస్ చెక్ ఈజ్ టోటల్గా ఎంతమంది ఇన్ పేషెంట్స్ మన ఇన్స్టిట్యూషన్లో అడ్మిట్ అయ్యి చేశారు వాళ్ళల్లో ఎన్ని కేసెస్ మనం ఆరోగ్యశ్రీలో అప్లోడ్ చేయగలిగాము నెక్స్ట్ ఏమిటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు ఏడీ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రాపర్ జాబ్ చార్ట్స్ ఇవ్వమన్నాము మేబీ వినోద్ ఇచ్చినట్టున్నారు బట్ సమో అది రివ్యూ ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు ఓన్లీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ అంటే కనుక ఓన్లీ ఫార్మసీ మేనేజ్మెంట్ అని కూర్చుంటే చూ కుదరదు బికాస్ ఊరికినే రావట్లేదు బయటకు వెళ్ళి చూడమనండి జాబ్ తెచ్చుకోవడము డబ్బులు శాలరీ రావడం ఎంత కష్టం అనేది సో దే హ్యావ్ టు టేక్ యాక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో అట్లీస్ట్ ఆరోగ్యశ్రీలో ఎన్ని బిల్స్ పెట్టాము అసలు ఎన్ని బిల్స్ ప్రీ ఆర్ట్స్ ఎన్ని పెట్టాము ఎన్ని ప్రీ ఆర్ట్స్ ఎప్రూవ్ అయినాయి బిల్స్ ఎన్ని పెట్టాము ఆ బిల్స్ ఎన్ని ఎప్రూవ్ అయినాయి ఎవడో ఒక్కడ కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు మేము ఇక్కడ చేయాల్సి వస్తుంది అదంతా ఎందుకు ఈ బిల్స్ పెట్టినీ ప్రీ ఆర్ట్స్ పెట్టినీ ఎందుకు అవ్వలేదు అది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్లో మనం బిల్లింగ్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అవి ఎందుకు ఎప్రూవ్ అవ్వలేదు అట్లీస్ట్ అది సూపర్డెంట్ ర్యాండమ్గా కొన్ని చూసుకుని మాకు మంత్లీ అసలు ఎన్ని ప్రీ ఆర్ట్స్ మనం పెడుతున్నాము ఎన్ని ఎప్రూవ్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏమిటి ఎన్ని బిల్స్ మనం సబ్మిట్ చేస్తున్నాము అందులో ఎన్ని ఎప్రూవ్ అవుతున్నాయి అట్లీస్ట్ మినిమమ్ ఆ పర్టికులర్ ఫిగర్స్ చూసి సిఇఓ ఆరోగ్యశ్రీతోనో మీ డిఎంఈను మాట్లాడి ఇది మా చాలా ఎక్కువ ఇదవుతున్నాయి ఎందుకు అవుతున్నాయి అనేది ఒకసారి మీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ని ఉన్న సిఇఓ ఆరోగ్యశ్రీ ఆఫీసుకు పంపించి ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే కనుక వాళ్ళలో కూడా కొంత ఉంటుంది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ అదే మీ ఓన్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఉంటే కనుక ఒక్క బిల్లు రిజెక్ట్ అయినా దాని మీద చాలా యాజిటేట్ అయిపోయి మీ స్టాఫ్ను పంపించి అక్కడ కూర్చోబెట్టి అది ఏదో రకంగా మేనేజ్ చేసి తెచ్చుకునే వరకు ఎవరు ఊరుకోరు బట్ గవర్నమెంట్ కదా ఏం పర్లేదు గవర్నమెంట్ది ఏమైపోయినా పర్వాలేదు అది ఎవరి కాళ్ళు వదిలేస్తున్నారు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు మెయిన్ చూడాల్సింది అది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ కానీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కానీ సూపర్డెంట్స్ కానీ సీనియర్ అసిస్టెంట్స్ కానీ సో అన్లెస్ దిస్ పర్టికులర్ వింగ్ స్టార్ట్స్ డెలివరింగ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద సూపర్డెంట్ ఆర్ ప్రిన్సిపాల్ టు షో ద రిజల్ట్ సో అందుకని కొంచెం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్సు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్స్తో సపరేట్గా కొంచెం రివ్యూ పెట్టి కొన్ని ప్రాపర్ కేపీఐస్ ఇవ్వండి అట్లీస్ట్ ఏ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఏం చేస్తున్నారు అని తర్వాత శానిటేషన్ అండ్ సెక్యూరిటీ వీటిలో చాలా ఆబ్సెంటిజం అంటే బేసిక్గా వాళ్ళు హండ్రెడ్ మెంబర్స్ని పెట్టాలంటే కనుక సిక్స్టీ సెవెంటీ మెంబర్సే పెడుతున్నట్టు జనరల్గా మేము చేస్తున్న ఇన్స్పెక్షన్లో తెలుస్తోంది అది సబ్సిక్వెంట్గా ఫాలోఅప్ చేయాల్సింది సూపర్డెంట్ అండ్ సిఎస్ఆర్ఎంఓ కానీ లేకపోతే మనం అసిస్టెంట్ డైరెక్టరు ఒక ఇద్దరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఒకళ్ళు మన ప్రిన్సిపాల్ దగ్గర ఒకళ్ళు సూపర్డెంట్ మన హాస్పిటల్లో లాస్ట్ టైం చాలా క్లియర్గా చెప్పాము మరి అది ఇంతవరకు అయ్యిందో లేదో తెలియదు ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టరు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మ్యాటర్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండ్ అదర్ మ్యాటర్స్ అన్నీ కూడా బోత్ ప్రిన్సిపా బోత్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్ రెండు చూసుకుని ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టరు కంపల్సరీగా శానిటేషన్ మీద అలాగే సెక్యూరిటీ లినెన్ మెయింటెనెన్స్ పెస్ట్ కంట్రోలు సెక్యూరిటీ ఏమవుతోంది అనే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్
ఇదంతా మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు అయిపోయింది మనం అనుకుని సో మరి ఎందుకని అవట్లేదు ఎనివే మళ్ళీ ఒకసారి అంటే మా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇద్దరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు రెండు చోట్ల కూర్చొని చేసేది ఏమి లేదు సో మేము అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్తోనే ఇద్దరు రెండు చోట్ల చేస్తున్న అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్తోనే మీటింగ్ పెట్టాము దే దెమ్ సెల్స్ హవ్ సజెస్టెడ్ ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మన టోటల్గా ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చాలు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇష్యూస్ చూసుకోవడానికి రెండో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కనుక ఈ శానిటేషన్ మీద మీ సెక్యూరిటీ మీద ఈ ఫుడ్ సప్లై మీద వాటి మీద అలాంగ్ విత్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసరు అదర్ స్టాఫ్ అంటే ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక ప్రపోజల్ కూడా ఇస్తున్నాము సో అట్లీస్ట్ సెక్యూరిటీ శానిటేషన్ వీటి మీద కొంత సీనియర్ మన ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ని తీసుకుని ఒక ఏడీకి సపోర్ట్గా ఇద్దామని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసరు హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మన దగ్గర ఉన్నారు ఇంకొక పర్సన్ బేసిక్గా టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ శానిటేషన్ సెక్యూరిటీ లినెన్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ రోడ్ అండ్ కంట్రోల్ వీటికి ఒక ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ని కొంచెం సీనియర్ పొజిషన్లో రిటైర్ అయిన ఆఫీసర్ పొజిషన్లో రిటైర్ అయిన ఒక ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ పెడదామని దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ నౌ ప్లానింగ్ సో అల్టిమేట్లీ ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కంపల్సరీగా ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద కనుక ఫోకస్ చేస్తే కనుక అసలు ఎంతమంది వస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు క్లీన్లీనెస్ ఎలా ఉంది ఏమన్నా మెయింటెనెన్స్ అందుకనే ఒక డిఈ లెవెల్లో ఒక మెయింటెనెన్స్ వింగ్ కూడా ఒకటి రికమెండ్ చేశాము సో డెఫినెట్లీ వీల్ గివ్ ఆర్డర్ సోన్ అంటే ఒక డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ విత్ సపోర్టెడ్ బై ఒక అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ ఒక అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ సివిల్ అండ్ బయోమెడికల్ ఇంజనీర్ సో వీళ్ళకి సపోర్ట్గా ప్లంబర్స్ కానివ్వండి అలాగే ఎలక్ట్రీషియన్స్ కానివ్వండి బయోమెడికల్ టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి సో ఈ రకమైన స్ట్రక్చరు ఆల్రెడీ ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ వీ హ్యావ్ ఫైనలైజ్ సో అది ముఖ్యమంత్రి గారికి నెక్స్ట్ రివ్యూలో ప్రజెంట్ చేసి అది శాంక్షన్ తీసుకుంటాము సో ఈ లోపు ఏంటంటే కొంచెం మీ దగ్గర ఉన్న అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ని ఒకసారి అసలు ఏమి ఆర్డర్స్ ఇచ్చారో ఒకసారి చూపించండి అది కొంచెం మళ్ళీ డీటెయిల్డ్ ఆర్డర్ ఇచ్చి లెటర్ లెట్ దట్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ సో అది ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే కనుక అట్లీస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాడు ఎంతమంది స్టాఫ్ని ఇవ్వాలి అనేది కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం ఉందో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి సో అలాగే ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ ఏం జరుగుతోంది అనేది చూడడం సో ఇవి కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి తర్వాత మీ డిఎంఈ గారికి చెప్పాను ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్లో కూడా ఇప్పుడు మనం నాడు నేడు కింద చాలా వర్క్స్ మనం చేద్దాం అనుకున్నాము బట్ సమహో రకరకాల ఇష్యూస్ వలన అది గ్రౌండ్ అవడం బాగా లేట్ అవుతోంది సో అట్లీస్ట్ మెయింటెనెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అర్జెంట్గా కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఒకసారి ప్రిన్సిపాల్ను సూపర్డెంటు కూర్చుని లిస్ట్ అవుట్ చేసి బిగ్గర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయితే ఒక త్రీ క్రోర్స్ స్మాలర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయితే కనుక టూ క్రోర్స్ ప్రపోజల్స్ ఇవ్వమని చెప్పాము వీ విల్ బీ సపోర్టింగ్ త్రూ మెర్క్ సో దీనికి సపరేట్ ఫండింగ్ మెర్క్ నుంచి టేకప్ చేస్తాము సో అలాగే అసలు బిల్ స్పెండింగ్ ఏమున్నాయి అనేది టోటల్ డీటెయిల్స్ తీసుకోమని చెప్పాము సో మోస్ట్లీ తీసుకుని ఉంటారు ఒకసారి ఎసెస్ చేస్తాము వాటిని ఎలా మనం చేయాలనేది బట్ ఒకటే ఏంటంటే ప్రిన్సిపాల్స్ అది నెల్లూరు కాలేజీ ఎవరండి సూపర్ నెండు ఓకే కూర్చోండి సో మేదో మెయింటెనెన్స్ కాల్ మోస్ట్ మూడు నాలుగు కోట్లు బిల్స్ ఎక్కడికక్కడ పెండింగ్ ఉన్నాయి అంటున్నారు ఎవరు ఇచ్చారు ఎప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఏదైనా బడ్జెట్ లేకోకుండా ఇచ్చేటప్పుడు అట్లీస్ట్ కొంత అవగాహన ఉండాలి కదా బడ్జెట్ ఏమి లేకోకుండా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇచ్చేసి ఆఖరికి మా దగ్గర పెండింగ్ బిల్ స్పెండింగ్ ఉన్నాయి అనేది అసలు బిల్ స్పెండింగ్ ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ కూడా తెలియకోకుండా అలా పెట్టేసి కూర్చుంటే కుదరదు కదా అదేనయ్యా ఓల్డ్ అంటే ఏంటి ఓల్డ్ అంటే ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు ఓల్డ్ ఎనివే అది ఒకసారి కొంచెం అసెస్ చేసి అసలు ఏమి పెండెన్సీ ఉన్నది అనేది ఎస్పెషలీ మెయింటెనెన్స్ బిల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటిలో ఎంత పెండెన్సీ ఉందనే తీసుకోండి సో తర్వాత ఈ ఆరోగ్యశ్రీ ఫండ్స్ మనం హెచ్డిఎస్లో అనవసరమైన స్టాఫ్ చాలామందిని ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తీసేసుకున్నారు చాలా స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్సెప్ట్ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్ ఎస్పెషలీ ఓపీలో రికార్డ్ చేయడానికి మీకు కనుక నిజంగా ఆరోగ్యశ్రీలో బిల్స్ ఏమన్నా 
చేయడానికి అప్లోడ్ చేయడానికి అవసరమైన వాళ్ళు తప్ప కంపల్సరీగా మిగతా వాళ్ళందరినీ తీసేయమని మేబీ ప్లంబర్ కానీ ఎలక్ట్రీషియన్ కానీ అలాంటిదైనా స్పెసిఫిక్ వర్క్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ డిస్టర్బ్ అవుతాయి అనేది తప్ప మిగతాది జనరల్ అటెండర్స్ వీళ్ళందరినీ ఎందుకని ఆల్మోస్ట్ శానిటేషన్ అండ్ సెక్యూరిటీ సఫిషియంట్ మెంబర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో అలాగే మొత్తం టాప్ టు బాటమ్ ప్రతి ఉన్న వేకెన్సీని ఫిల్అప్ చేయడం జరిగింది పారామెడికల్ ఇప్పుడు ఇంకా పారామెడికల్లో కొన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయని మనం ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు అది ఇమీడియట్గా ఫిల్అప్ చేసుకోవడానికి ఆర్డర్స్ ఇచ్చాం సో మీకు శాంక్షన్ అయిన ఏ పోస్టు కూడా వేకెన్సీ ఉండడానికి అవకాశం లేదు అవసరం లేదు సో దాట్ హ్యాస్ టు బి ఫిల్డ్ అప్ క్విక్లీ అది డిఎస్సి పోస్ట్ అయితే కనుక కలెక్టర్ గారితో ప్రాపర్గా ఫైల్ పెట్టి పర్మిషన్ తీసుకుని ఇమీడియట్గా టేకప్ చేయండి అంటే స్పెషలిస్టులు సూపర్ స్పెషలిస్టులు దొరకట్లేదంటే మనం ఓకే కానీ బట్ పారామెడికల్ స్టాఫ్లో కూడా ఇంకా వేకెన్సీస్ ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల దాకా చూపిస్తున్నారు మన చూస్తే సో అది ఈ మంత్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిల్అప్ అయిపోవాలి సో దాని తర్వాత అఫ్ కోర్స్ సూపర్ స్పెషలిస్టులు స్పెషలిస్టులు సీనియర్ రెసిడెంట్స్ వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వమని చెప్పాము సీనియర్ రెసిడెంట్స్ కూడా ఇప్పుడు డిఎంఈ గారి దగ్గర ఉన్న లిస్ట్ ఎగ్జాస్ట్ చేయమని చెప్పాము ఎగ్జాస్ట్ అయిన తర్వాత ప్రిన్సిపాల్స్కే పర్మిషన్ ఇచ్చేస్తున్నాము యూ కెన్ టేక్ సీనియర్ రెసిడెంట్స్ యాజ్ పర్ లోకల్ అవైలబిలిటీ లాస్ట్ టైం మనం కామన్గా పిలిచాము కాబట్టి లెట్ ద లిస్ట్ గెట్ ఎగ్జాస్టెడ్ లేకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళు గొడవ పెడతారు సో ఆ లిస్ట్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంటే కనుక లెట్ అస్ కంప్లీట్ దాట్ బ్యాలెన్స్ కంప్లీట్ చేసేయండి సో మీ లెవెల్లోనే ప్రిన్సిపాల్ లెవెల్లోనే తర్వాత ఫైవ్ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్ని మనం మెడికల్ కాలేజెస్గా కన్వర్ట్ చేసాము బట్ జనరల్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్గా ఉన్నప్పుడు కొన్న ఉన్న సర్వీసెస్ కన్నా మెడికల్ కాలేజ్ అయిన తర్వాత చాలా తగ్గిపోయినాయి అని మేబీ వీ హ్ టు జస్ట్ థింక్ సీరియస్లీ అంటే సివిల్ సర్జన్ స్పెషలిస్టు అండ్ ప్రొఫెసరు సో ఇద్దరు ఆల్మోస్ట్ ఒకే స్కేల్ అండి సివిల్ సర్జన్ స్పెషలిస్టును ప్రొఫెసర్ ఒకటేనా సరే అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్కి ఇక్వలా సో మరి సివిల్ సర్జన్ స్పెషలిస్టు డిప్యూటీ సివిల్ సర్జన్ స్పెషలిస్టు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు చేస్తున్న క్లినికల్ వర్కు మన ప్రొఫెసర్స్ను అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్స్ వచ్చిన తర్వాత మొత్తం మూలబడిపోయింది అనేది దట్ ఈస్ వాట్ జనరల్ పబ్లిక్ ఫీలింగ్ అంటే పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫీలింగ్ సో దట్ షుడ్ నెవర్ హ్యాపెన్ నువ్వు సో ప్రొఫెసర్ అంటే ఇప్పుడు బయట మనం ఏ రకమైన ఇమేజ్ ఉంటుంది నేను ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ పలానా ఆర్థోపెడిక్స్ లేదా ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్తే సో అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అసలు ఎంత టైం మనం అసలు క్లినికల్లో పనిచేస్తున్నాము క్లినికల్ క్లినికల్ గురించి అడిగితేనేమో ఎకడమిక్స్ అని చెప్తారు ఎకడమిక్స్ అడిగితేనేమో క్లినికల్ చెప్తారు ఈ చెప్పడం తప్ప అక్కడ కనపడ్డు ఇక్కడ కనపడ్డు బయట ఎక్కడో ఏదో క్లినిక్లో కూర్చుంటాడు అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్డిసిప్లిన్ సో ఈ ఫైవ్ మెడికల్ కాలేజెస్ డిఎంఈ గారు కొంచెం యాక్టివ్గా ఒకసారి చూసి లెట్ అస్ జస్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ద ఫీలింగ్ షుడ్ నాట్ కమ్ దట్ మెడికల్ కాలేజ్ అయ్యి మొత్తం దరిద్రం పెంట చేసేశారని ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారేమో ఈ మెడికల్ కాలేజెస్ పదిహేడు మెడికల్ కాలేజెస్ పెడితే ప్రజలందరికీ చాలా మంచి బెనిఫిట్ ఉంటుంది చాలా టెరిషరీ సర్వీసెస్ మరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాయి అని ఆయన అనుకుంటా అంటే మనమేమో ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ కన్నా దాన్ని చండాలం చేసేసామనేది పబ్లిక్ ఉన్న పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఫీడ్బ్యాక్ సో దట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్ సో అది కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అట్లీస్ట్ ప్రొఫెసర్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసరు ఓన్లీ అకాడమిక్స్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ జాబ్ అకాడమిక్స్ చేస్తూ క్లినికల్ వర్క్ చేయడానికి సఫిషియంట్ టైం ఉంది సఫిషియంట్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి టైం ప్లానింగ్ ఉంది దాని ప్రకారమే మనం చేశాము సో కొంచెం ఆ రెండింటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసేటట్టు చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాము మీ సైడ్ నుంచి కొంచెం ఈ రొటీన్ రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ కానివ్వండి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ కానివ్వండి వీ విల్ బీ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ బి టచ్ అండ్ వీ విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఆల్ దీస్ స్మాలర్ ఇష్యూస్ ఆర్ ప్రాపర్లీ హ్యాండిల్డ్ సో అందుకనే ఈ తప్పించారండి బాక్స్ ఓకే అది మీరు యూ జస్ట్ గో త్రూ వన్స్ ఇఫ్ యూఆర్ ఓకే విత్ ఇట్ వీ విల్ గివ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ లెట్ దెమ్ టేక్ టేక్ అప్ ద వర్క్ విత్ విచ్ ఎవర్ ఏజెన్సీ ఇన్ దియర్ కమాండ్ మన ఏపీఎంఎస్ఐడిసి వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఏపీఎంఎస్ఐడిసి వాళ్ళతో చేయించేసేమని చెప్పండి అది కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది 
సో దీనికి ఎనీవే ఫండింగ్ వీ ఆర్ గివింగ్ ఫ్రమ్ ఏపీ మ్యార్క్ సచ్ దట్ అట్లీస్ట్ ద వర్క్స్ క్యాన్ బి టేకెన్ అప్ క్విక్లీ సో దాని తర్వాత మిగతా అదర్ ఇష్యూస్ కూడా వీల్ కాన్సన్ట్రేట్ సో క్విక్లీ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మనం వీఆర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ సో నీకు ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే కనుక స్టార్టింగ్ నుంచి ఒక వంద పేజీలు మనం పుస్తకం రాసేయగలం మనం ఎలా ఇంప్రూవ్ చేద్దాము లేకపోతే ఏమి డెలివరీ చేస్తున్నామంటే కనుక ఫస్ట్ పేజీ దాటదు సో అందుకని ప్రాబ్లం అంటే మీ సర్వీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ చెప్పుకోకుండా సో నిజంగా హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ పర్టికులర్ షార్ట్ కమింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే క్విక్గా జస్ట్ వన్ బై వన్ జస్ట్ క్విక్గా చెప్పండి ఐ విల్ ఆల్సో జస్ట్ నోట్ డౌన్ అండ్ సీ వాట్ బెస్ట్ కెన్ బి డన్ టు రిజాల్వ్ దోస్ ఇష్యూస్ ఓకే ఒక్క నిమిషం 